నమస్తే పవర్ మెక్ ఐపీఓ విశ్లేషణ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం చాలా కాలం తర్వాత హైదరాబాద్ కి చెందిన తెలుగు వారికి చెందిన ఒక సంస్థ ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్ తో ముందుకు వచ్చింది పవర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీసెస్ రంగంలో థర్మల్ విద్యుత్ ప్లాంట్లకు అవసరమైన ఎరెక్షన్ టెస్టింగ్ కమిషనింగ్ సేవలతో పాటు బాయిలర్స్ టర్బైన్ జనరేటర్స్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ సివిల్ వర్క్స్ తదితర సేవలు అందించే పవర్ మెక్ సంస్థ ఐపీఓ తో క్యాపిటల్ మార్కెట్ లో ప్రవేశిస్తుంది ఆల్రెడీ ప్రవేశించింది ఇన్ఫాక్ట్ ఎనిమిది వందల మెగావాట్ల సూపర్ క్రిటికల్ ప్రాజెక్ట్స్ అల్ట్రా మెగా పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ తో సహా అన్ని రకాల చిన్న పెద్ద పవర్ ప్లాంట్స్ కు సేవలు అందించడం పవర్ మేక్ విశిష్టత ప్రస్తుతం మూడు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు విలువైన ఆర్డర్స్ చేతిలో ఉండగా మార్చి రెండు వేల పదిహేనుతో ముగిసిన ఆర్థిక సంవత్సరానికి పవర్ మేక్ పదమూడు వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయల టర్న్ ఓవర్ పై డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయల నికర లాభం సాధించింది ఇక గత శుక్రవారం ప్రారంభమై ఈ మంగళవారంతో ముగియనున్న పవర్ మెక్ ఐపీఓలో ఆరు వందల పదిహేను ఆరు వందల నలభై రూపాయల ప్రైస్ బ్యాండ్ లో షేర్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు మొత్తం ఇష్యూ సైజ్ అప్పర్ ప్రైస్ బ్యాండ్ దగ్గర చూస్తే రెండు వందల డెబ్బై మూడు కోట్ల రూపాయలు కాగా ఇందులో నలభై రెండు లక్షల షేర్లు ఉన్నాయి ఇరవై ఒక్క లక్షల షేర్లు తాజాగా ఆఫర్ చేస్తున్నారు మరొక ఇరవై ఒక్క లక్షల షేర్లను ప్రస్తుతం ఎవరైతే వాటాదారులుగా ఉన్నారో వాళ్లలో నలుగురు ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ద్వారా అమ్మకానికి పెట్టారు ఇక ఈ ఐపీఓ కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు అందించేందుకు అలాగే పవర్ మేక్ భవిష్యత్ ప్రణాళికల గురించి మాట్లాడేందుకు సాక్షాత్తు పవర్ మేక్ ప్రమోటరే మన స్టూడియోలో ఉన్నారు ఎస్ కిషోర్ బాబు ప్రస్తుతం టీవీ ఫైవ్ స్టూడియోలో ఉన్నారు ఆయన అడిగి ఐపీఓ విశేషాలతో పాటు కంపెనీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో గుడ్ మార్నింగ్ కిషోర్ బాబు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి వెల్కమ్ టు టీవీ ఫైవ్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ చాలా కాలం తర్వాత హైదరాబాద్ చెందిన ఒక సంస్థని మళ్ళీ క్యాపిటల్ మార్కెట్స్ లో చూస్తున్నాం మేము so we wish you uh, first of all all the best uh, for your ipo thank you very much uh ee ipo nunchi investors chakati labhal aarjinchalanu korukuntunnam tappakunda and indaka nen rakarakala padalu vaadanu etc btg bop ilanti padalu erection testing itwanti vanni kuda even naake kontha mera kotta in samasthal nunchi business journalism lo unna kuda like my investors sangathi cheppano asaledu asalu em chestundi power sector sambandhinchi power infrastructure services lo meer etwanti role play chestunnaru పవర్ సెక్టర్ రంగంలో ఎటువంటి సర్వీసెస్ అయినా అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అండర్ వన్ రూఫ్ ఎరక్షన్ అంటే ఇక దానికి మనం తెలుగులో నిర్మాణం ఎరక్షన్ చేయాలి కమిషనింగ్ చేయాలి కమిషనింగ్ అయిన తర్వాత టెస్టింగ్ చేసి ఎక్విప్మెంట్ ని అది విద్యుత్ ఉత్పాదన కలిగేటట్టుగా చేయాలి అదండి మా మెయిన్ యాక్టివిటీ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ మా ఒక క్లైంట్ అంటే ఈబిసి కంపెనీ బిహెచ్ఎల్ గానీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ లైక్ సీమన్స్ ఆల్స్ట్రామ్ వాళ్ళు గానీ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో డైరెక్ట్ గా ఓనరే ప్రొక్యూర్ చేస్తారు వాళ్ళ యొక్క గైడెన్స్ లో వాళ్ళ యొక్క ఇంజనీరింగ్ సలహాతో దానిని మేము ఎరెక్ట్ చేసి చక్కగా దాన్ని నడిపి దాని యొక్క సామర్థ్యాన్ని ఎంతైతే దాని యొక్క డిజైన్ సామర్థ్యాన్ని కోల్పోకుండా దాని యొక్క పారామీటర్స్ ఏది డిస్టర్బ్ అవకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా దాని యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ వరకు చేసి దాన్ని అప్పచెప్పడం మా యొక్క స్కిల్స్ అండి ఇంజనీరింగ్ స్కిల్స్ అండి రకరకాల సేవలు ఉన్నారు దాని తర్వాత మిషన్ ఒకసారి నడవటం మొదలైన తర్వాత ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అవసరం అవుతుందండి ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్రైవేటు సంస్థల నుంచి ఇండిపెండెంట్ పవర్ ప్లాంట్స్ ని ఇన్వైట్ చేసి బిడ్స్ ఇన్వైట్ చేసి ఈ పెద్ద పెద్ద సంస్థలు ఎవరు అదానీ అంబానీస్ జిందల్స్ టాటాస్ వీళ్ళు ఒక నలభై నుంచి యాభై వేల మెగావాట్లు ఇండిపెండెంట్ పవర్ ప్లాంట్స్ ని టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నైన్ లో అనౌన్స్ చేయడం జరిగిందండి మన కంట్రీలో అది మా యొక్క కంపెనీకి ఒక బేస్ గా తయారయ్యి అక్కడ మేము ఈ యొక్క ఆపర్చునిటీని గ్రాప్ చేసి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆ ఫార్టీ థౌజండ్ మెగావాట్స్ లో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పనుల్ ని మేము మా ఒక కంపెనీ దక్కించుకుని ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి అంటే ఇంకా ఈ ఫీల్డ్ లో రకరకాల కంపెనీలు సునీల్ హైటెక్ ఉంది అటువంటి కంపెనీల నుంచి కాంపిటీషన్ నుంచి మిమ్మల్ని మీరు ఎట్లా ఈ యొక్క ఐపీపీ లో సార్ ఏంటంటే వీళ్ళు టెండర్ బేస్ చేసి వర్క్స్ ఇప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్ కమిట్మెంట్ ఇప్పుడు వర్క్ తీసుకున్నాను అండి అదాని దగ్గర బాగా చేశాను ఎవరు లోయెస్ట్ అనేది చూడరు చూడరు ఒక వర్క్ బాగా చేశాను ఓకే సెకండ్ వర్క్ కూడా అట్లా నాకు నా ఒక క్లయింట్స్ 
రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అట్లా రిపిటేషన్ గా వర్క్స్ అవడం జరిగింది మార్కెట్ షేర్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అని అనుకోవచ్చు మనం ఈ ఓఎన్ఎం కావచ్చు ఆర్ ఈటీసి వీటిలో ఇటువంటి సర్వీసెస్ మీరు ఒక ఐపీపీ సెక్టర్ తీసుకుంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ అండి మీరు ఐపీపీని ప్రభుత్వ రంగాన్ని రెండు మెర్జ్ చేసినప్పుడు అయితే మాది ఒక ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వస్తుంది ఫస్ట్ అల్ట్రా మెగా పవర్ ప్లాంట్ గుజరాత్ లో ఫోర్ థౌసండ్ మెగా కమిషన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆలోచన కలిగింది మనం ఈ అవుట్ సోర్సింగ్ చేయాలి మన ఎంప్లాయీస్ తో మనకు నడిపితే మన ఓవర్ రేట్స్ మనం మీట్ అవ్వలేము మనకి యూనియన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అందుకని ఈ అవుట్ సోర్సింగ్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళు ఒక ఇంటర్నేషనల్ బిడ్డింగ్ కాల్ఫర్ చేశారండి కాల్ఫర్ చేసినప్పుడు దే క్వాలిఫైడ్ పవర్ మేక్ రీజన్ ఒకటి మేము అక్కడ ఆల్రెడీ అక్కడ మిషన్ ఎరెక్ట్ చేయడం ఆ మిషన్ ఒక కెమిస్ట్రీ మాకు అంతా దాని యొక్క ఇన్వెంటరీ కెమిస్ట్రీ దాని యొక్క మిషన్ లో ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ అంతా మాకు మా యొక్క ఇంజనీర్లకు తెలవటం వల్ల మమ్మల్ని వాళ్ళు స్పెషల్ కేసు కింద కన్సిడర్ చేసి వేరే మూడు ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీలతో కలిపి మమ్మల్ని క్వాలిఫై చేయడం జరిగిందండి ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఆ ఓయిండం కాంట్రాక్ట్ మాది అక్కడ టాటా ముందరాలో ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్ మాకు ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఆ సేమ్ ప్యాటర్న్ ని మిగతా వాళ్ళు ఫాలో అయ్యి టుడే మేము మొత్తం కంట్రీలో ముప్పై రెండు వేల మెగావాట్స్ ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ చేస్తున్నాం అండి అంటే ఇది కూడా మార్కెట్ షేర్ వైజ్ చూస్తే మనకి ఎంత అనిపిస్తుంది మార్కెట్ షేర్ వైజ్ చూస్తే ఐపీపీ లో ఇట్ ఇస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఐపీపీ లో ఇట్ ఇస్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రభుత్వ రంగ విద్యుత్ సంస్థలు ఎన్టీపీసీ ఎల్సిటీ బోర్డు లో ఇంకా ఈ అవుట్ సోర్సింగ్ అనేది ఇంకా మొదలు అవ్వలేదండి ఇప్పుడిప్పుడే ఈ యొక్క ప్యాటర్న్ చూసిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా ముందుకు వచ్చి టెండర్స్ పిలవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు రెండు టెండర్స్ పిలవడం ఆల్రెడీ జరిగిందండి ఒక టెండర్ రాజస్థాన్ ఎల్సిటీ బోర్డు ఆర్యుఎన్ఎల్ రెండో టెండర్ ఐ థింక్ వీఆర్ అండర్ డిస్కషన్స్ విత్ సింగరేణి కాలనీస్ రెండో టెండర్ అవుతుంది ఒకసారి ఈ యొక్క ప్రభుత్వ రంగ విద్యుత్ సంస్థలు కూడా ఈ యొక్క ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ స్ట్రగుల్ అవుతుంది కొన్నిటికేమో అఫ్ కోర్స్ ఫీడ్ ప్రాబ్లం ఫ్యూయల్ సప్లై అగ్రిమెంట్స్ లేవు గ్యాస్ బేస్డ్ ప్లాంట్స్ ఆగిపోయినాయి అండ్ థర్మల్ ప్లాంట్స్ విషయానికి వస్తే కోల్ ఇంకేజ్ నుంచి ఇంకా ఇతర ఇష్యూలు ఉన్నాయి కోల్ ఇండియాతో ఈ మధ్యనే ఇష్యూస్ క్లారిటీ క్లారిటీ వచ్చింది గవర్నమెంట్ ముందు అడుగు వేసి ఒక స్పష్టత తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు అలాగే ఇతర ఇష్యూలు చాలా ఉన్నాయి సో కొన్ని కంపెనీస్ పవర్ ప్లాంట్స్ అయితే వాళ్ళు బ్యాంక్ లోన్స్ అవి తీర్చలేక ఫ్రెష్ కెపాసిటీ ఎడిషన్స్ చేయలేక ఇలా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ తో సత్మతం అవుతున్నారు అండ్ సస్పెండెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి ప్రత్యేక డైరెక్షన్ విషయానికి వస్తే సో ఇటువంటి సమయంలో పవర్ మెక్ కి ఇవన్నీ కూడా ఒక అవరోధం కాదా అంటే బిజినెస్ గ్రోత్ కి ఇవన్నీ ఒక అవరోధం కాదా ఎన్ని స్టాల్ అయినాయి మేము ఆల్రెడీ ఆర్హెచ్పి లో డిక్లేర్ చేసాం మా ఒక్క మా షేర్ లో ఎన్ని స్టాల్ అయినాయి క్రోర్స్ మా ఒక ఉన్నటువంటి ఆర్డర్ బుక్ లో స్టాల్ అయినాయి తర్వాత మిగతా ప్లాంట్ లో ఎక్కడైతే మేము ఉన్నాము అన్ని మేము కంప్లీట్ చేసి ఎరక్షన్ చేసి కమర్షియల్ ఆపరేషన్ చేసి కమర్షియల్ ఆపరేషన్ తర్వాత దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఏదర్ ఫ్యూయల్ సమ్ ప్లేసెస్ వెరీ ఫ్యూ ప్లేసెస్ కొన్ని చోట్ల ట్రాన్స్మిషన్ లో ఉన్నటువంటి కంజెషన్ దానివల్ల కొన్ని కొన్ని చోట్ల పవర్ ప్లాంట్స్ సప్లై చేయలేకపోతున్నాయండి అక్కడ మాత్రం ఈ ప్రాబ్లం ఉంది బట్ ఓవరాల్ గా చూసినప్పుడు మా ఒక ఐపీపీ సెక్టర్ లో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పవర్ ప్లాంట్స్ టుడే జనరేటింగ్ మోర్ దాన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పిఎల్ఎఫ్ ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ లోనే ఈ యొక్క మీరు చెప్పినటువంటి ప్రాబ్లం ఉందండి ఆ ప్రాబ్లం కూడా చాలా తక్కువ సమయంలో గవర్నమెంట్ చాలా సీరియస్ గా పనిచేస్తుందండి కోల్ మైన్స్ గురించి కానీ ట్రాన్స్మిషన్ సిస్టమ్ గురించి కానీ సాల్వ్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా బ్యాంక్ డిఫాల్ట్ అయినటువంటి అంటే ఇక్కడ రెండు సమస్యలు మనకు అనిపిస్తున్నాయి ఈ సెక్టర్ కుదేలు అవడానికి కానీ వెనక పడటానికి కానీ ప్రధాన కారణాలు రెండు కనిపిస్తున్నాయి ఓవైపు పాపులేషన్ మెజర్స్ వల్ల టారిఫ్స్ పెంచలేకపోతున్నారు అంటే విద్యుత్ వినియోగదారుల నుంచి ఛార్జీలు పెంచి టారిఫ్స్ పెంచి వాళ్ళు రెవెన్యూ జనరేట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు టీఎండి లాసెస్ ని అరకట్లేకపోతున్నారు ఈ రెండు ప్రధాన సంస్థలు కనిపిస్తున్నాయి టీఎండి లాసెస్ మనం చేయలేము ఇప్పుడు కానీ ఈ యొక్క ఈ 
ఈ ట్రాన్స్కో అండ్ డిస్కామ్స్ కానీ ఎక్కువ ప్రైవేటైజేషన్ చేయగలిగితే ఇప్పుడు సో కలకటా బాంబే ఢిల్లీ ఎలా చేసే చేయగలిగితే రెవెన్యూ జనరేషన్ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండి ఓకే అండి విద్యుత్ రంగానికి సంబంధించి అలాగే పవర్ మైక్ ప్లాన్స్ కి సంబంధించి ఐపీఓ గురించి మరింత విశ్లేషణ కొనసాగించే ముందు చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంది సెల్కాన్ మొబైల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో పవర్ మేక్ ఐపీఓ కు సంబంధించిన విశ్లేషణ ప్రస్తుతం టీవీ ఫైవ్ స్టూడియోలో కొనసాగుతోంది ఇందులో పాల్గొన పవర్ మేక్ ప్రమోటర్ ఎస్ కిషోర్ బాబు ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు సో కిషోర్ బాబు గారు ఇందాక మనం పవర్ సెక్టర్ సంబంధించిన ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆ అంశాలు నెగిటివ్ అంశాలు కావచ్చు పాజిటివ్ అంశాలు కావచ్చు పవర్ మేక్ గ్రోత్ మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తే మనం చర్చిస్తున్నాం లాస్ట్ ఫైవ్ ఫోర్ ఇయర్స్ లో మనం చూస్తే మీరు ట్వంటీ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ మనకు కనిపిస్తుంది బ్యాలెన్స్ షీట్ చూస్తే తొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయల నుంచి ప్రస్తుతం ఉన్న పదమూడు వందల అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయల రెవెన్యూ సైజ్ మీరు పెరిగారు అలాగే నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా యాభై ఒకటి కోట్ల నుంచి డెబ్బై ఐదు కోట్లకు పెరిగింది సో రాబోయే నెక్స్ట్ సే త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా ఇదే రకమైన గ్రోత్ ఉంటుంది అనుకుంటారు ఇంకా పెరిగే లేదా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇదే రకం గ్రోత్ మేము ఆశిస్తున్నామండి రాబోయే మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ మాకు ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ విభాగంలో ట్వంటీ పర్సెంట్ దాకా నిఖర లాభం సారీ ఎబిటా లెవెల్స్ లో ఉంటుందండి మంచి మార్జిన్స్ ఉంటాయి మంచి మార్జిన్స్ ఉంటాయి దాన్ని కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేయదలుచుకున్నాము తర్వాత విదేశాల్లోకి వెళ్ళి అక్కడ కూడా ఈ పవర్ ప్లాంట్ నిర్మాణం చేపట్టాలని చెప్పి ఒక సపరేట్ ఇంటర్నేషనల్ డివిజన్ అని ఒక దుబాయ్లో మా ఒక ఆఫీసును స్టార్ట్ చేయడం జరిగిందండి ఇవాళ మేము నాలుగు ప్రాజెక్ట్స్ పనిచేస్తున్నాము మా ప్రజెన్స్ ఎక్కువగా మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ సౌత్ ఆఫ్రికా వీటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాము ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్స్ ఎక్కువ అక్కడే జరుగుతున్నాయి ఈ జరిగేటప్పుడు మేము రిస్క్ ని అవాయిడ్ చేస్తానికి రెండు రకాలటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఒకటి క్లయింట్ సెలక్షన్ అంటే మేము ఇక్కడ ఏ క్లయింట్స్ తో పనిచేస్తున్నాము అదే క్లయింట్స్ అక్కడ కూడా ఉన్నారు అంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ సీమెన్స్ అన్సాల్డో ఆల్స్ట్రామ్ దోసాను అన్స్ అట్లా ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ అంటే ద పవర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ అదే విధంగా ఏ కంట్రీస్ అయితే పొలిటికల్ స్టెబిలిటీ కదా ఉన్నాయో అదే కంట్రీలో వర్క్ చేయదలుచుకున్నాం అండి ఆ విధంగా ఇవాళ మేము ఐదు వందల యాభై కోట్లు ఆర్డర్ బుక్ తో ఇంటర్నేషనల్ ఆపరేషన్స్ మాకు మీ దగ్గర ఉన్న మూడు వేల ఐదు వందల కోట్లు ఐదు వందల యాభై కోట్లు ఇంటర్నేషనల్ ఆపరేషన్ చూస్తే స్వదేశీ పవర్ ప్లాంట్స్ నుంచి ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ వస్తుంది విదేశీ సంస్థల నుంచి సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వస్తుంది సో ఏ దేశాల నుంచి ప్రధానంగా విదేశీ ఆదాయం వస్తుంది ఎక్కువ ఇప్పుడు సౌదీ అరేబియా అండి దుబాయ్ అబుదాబి ఎక్కువ అండి సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ దాని మిగతా అంతా చిన్న చిన్న కంట్రీస్ లో చిన్న చిన్న మెయింటైన్ జాబ్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఏ దేశాల మీద దృష్టి సారించాలనుకుంటున్నారు కొత్తగా ఏమైనా ఫోరెస్ట్ చేస్తున్నారు ఏదైనా దేశాల వైపు సెనగల్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో సెనగల్ లో ఒక జాబ్ ఏం చేస్తున్నామండి తర్వాత లిబియా సుడాన్ ఇంకా ఉన్న సౌదీ అరేబియాలోని ఇంకా రెండు మూడు చాట్లు మంచి ఆపర్చునిటీస్ రాబోతున్నాయండి వాటిని ఫోకస్ చేస్తున్నామండి అలాగే కిషోర్ బాబు గారు మీరు ఆఫర్ ఫస్ట్ సేల్ ఇప్పుడు రెండు రకాలుగా ఉంది ఫ్రెష్ గా ఒక ఇరవై లక్ష లక్షల షేర్లు ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రైస్ బ్యాండ్ లోనే ఆఫర్ ఫస్ట్ సేల్ లో ఒక నలుగురు ఎగ్జిట్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్వెస్టర్స్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ పార్ట్నర్ దే ఇన్ఫ్యూచర్ ఫండ్స్ ఇన్ అవర్ కంపెనీ టూ థౌజండ్ నైన్ లో వచ్చారు వాళ్ళు వాళ్ళు మెయిన్ మిగతా రెండు వెరీ స్మాల్ సో ఎందుకు మోతీలాల్ వస్తాల వాళ్ళు ఇప్పుడు మీ సంస్థ భవిష్యత్ చూస్తే ఉజ్వలంగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ పేపర్ మీద చూస్తే వాళ్ళు ఎందుకు ఈ సమయంలో ఇటువంటి ఎక్సైటింగ్ టైమ్స్ లో ఎగ్జైట్ అవుతున్నారు ఈ ఈక్విటీ ఫండ్ అంటే నాకు ఎక్కువ ఈ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఫండ్ మీద ఎక్కువ అవగాహన లేదు వాట్ దిస్ ఏ ద ఫండ్ టైమ్ ఇస్ దేర్ దేవ్ రిటర్న్ ద ఫండ్ మెయిన్ బుక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ వెయిట్ అండ్ సి 
what is their contribution. Okay. Alage, uh, uh, comfortable debt equity ratio oh, no. so, marga, Equity ratio is 0.5, 0.6 वाली वैरी होती है ना नहीं? Future लो दान नहीं मैं वो मो। इनका तागिन चेप रहते हैं जैसा। तापा कौन आ रहे हैं? So almost uh, next two to three years लो debt free company आई पोत नंको चाहिए ना working capital of course ये प्रोटीस कुंड उन्हें आ रहा है। Debt free company अवगत बहुत चुका नहीं but मैं आप तो 0.4 वाली की तापा कौन आती है इसका � अंते मानो इपड़ा इपड़ो दाखो मानो ये चेच्चलों ने कौन-कौन मानो चूसा हूँ बहुत नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स हैं वो इपु आईपीपी सोचते नहीं इनको इपु कोल लिंकेज लैंड प्रॉब्लम्स ने गवर्नमेंट सार्ट आउट चेस नहीं वे एडवांटेजेस हो बट एट द सेम टाइम प्रधान अंगा पावर कंपनीज फेस चेस Without getting affected, ये विधान गानो ताना business की effect राखूँगा मुंडुक सागे आवकासन करने से नहीं को। ना होने नहीं। मैं वो मुंडुक जागे आवकासन करने पड़ते हैं। दानी मैं वो ये विधान का gap fill up जैसे ना चिपेन में को international operations द्वारा कौन था, operational maintenance द्वारा कौन था। मैं वो का hydro business start चेस आवने। Okay। 2009 लो। Okay। Hydro Megas Private Limited हो। ये small size EPC company है नहीं। � this is 75-25% equity to start with 75 by our power mic projects limited and 25 by the employees. Do you have any thermal plans for this EPC? Do you have any hydro sector for this EPC project? The thermal plant EPC is a very mega venture. We never thought of it. Even the plants are not viable. Yes, it is not viable. Somehow we have started our thermal business like this only and we are continuing like this. But today I can say that no EPC company in thermal is not doing well except VHL and other multinationals. Okay. इधर कहाँ कोना? वो का spare parts, spare parts ये Chinese ये मानो का India लो एक चेंज बटोर टुंटे नालफे वेल में का वर्ड्स Chinese missions की spare parts supply चाहिए लेने पे Hong Kong लो वो का giant venture company start चेस हैं। Fifty fifty giant venture company start चेस हैं जरिए इन्दी। Original equipment मैन्युफैक्चर्स के ना तकूद आ रखी आ स्पेयर पार्ट्स ने अन्य जितो आप का कंपनी वक्का मुख्य लक्ष्य होंडे आ कंपनी ये पुरु स्टार्चेस ने दरवाता मंची रेस्पांस मार को क्लाइंट्स देखे नीचे पैदा पैदा क्लाइंट्स देखे नीचे वो चिंदी पर उन लोग आठ रस्कोड़ मार को चिंदी वी आर एमिंग नेक्स्ट टू � इनको कुछ वर्कशॉप और कंस्ट्रक्शन जैसा नहीं है ये वक्त वर्कशॉप नहीं का फेस टू फेस थ्री लोगों डा अंडे वो का इंटीग्रेटेड रिपेयरिंग शॉप का क्रिएट चाहिए ये वाला बीएचएल लग रहे होंगे ना फैसिलिटीज़ हो ओवरऑल में अंशों से रणनीतियाँ फिर उन रुपए ला बुक वैल्यू कंडीशन दी एन जेस्टिफाइड अंतर आरों दल पद्धति नहीं आरों दल नारों पे रुपए लो को दिया प्राइस स्टीप का अंतिम संदर अंडे मेरो मल्टीपल्स उस कुंडे टुडे मार्केट पीए मल्टीपल्स उस कुंडे ना वर्क ऐसा ना किधी जेस्टिफाइड अंतिम संदर सेक्टर लोग ना मानो को रोंडु प्रधान वन कंपनी लोगोंडा इंद्रो मन कांबिस सोना ये आ कंपनी मानो कंडीशन मारो कंपनी सुनील हाइट है को तो ये रोंडू टेक्नोफैब एक ओपी देर कंडीशन 25 देर कंडीशन दी सुनील हाइट है का अराउंड 15 13 14 ना 15 देर कंडीशन आप देखा तो सुना वर्ड में वाला कहना किंदे होना गया तो कोई दिया था को अने अंतर तो तापन सर के इन्वेस्टर्स लाभ होते हैं अंतर तापकोन � ट्वेंटी परसेंट तो तो संस्थान की वही वही साथ में प्रतिफल हम वाला आसन चोट चुकी कंपनी नोची आया आला आंधोर डिविडेंड डिविडेंड्स कोड़ा बागने हेल्दी का नहीं प्रदाक है इच्छा रू टेन परसेंट इसको डाउट चाहिए इधर डिविडेंड फ्यूचर लो फ्यूचर लो विल हैव ए डिफरेंट डिविडेंड पॉलिसी अंटे इपुरु समारके � मारा कुछ मुफ्फे वेल मंदी परोक्षण का मैं कंपनी लो पांच जस्तों ना रू तो इन्हीं फैमिलीज में कंपनी में था डिपेंड है ये रे भविष्य तलो वेल आज मंदी इन्वेस्टर्स कोड़ा मैं कंपनी में ही पो इन्वेस्टेसी वाला आंसर लो पेट को बहुत ना रू तो इन अंदर की मैं रेटवन डे मैसेजेस था रू इधी इधी प्रोसेस आगे प्रोसेस 
జాబ్స్ పెరిగింగ్ కొద్ది ఈ రెండు వేల ఐదు వందలు మూడు వేలు అవుతుంది ముప్పై వేలు ముప్పై ఐదు వేలు అవుతుంది ఇది అవుతానే ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ కిషోర్ బాబు గారు వి విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ పవర్ మేక్ చాలా కాలం తర్వాత హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన ఐపీఓ విజయవంతం కావాలని ఇన్వెస్టర్స్ లాభాలు పంచాలని కోరుకుంటున్నాం సో పవర్ మేక్ ఐపీఓ సంబంధించి ఇప్పటి వరకు మనం సజా కిషోర్ బాబు గారు చెప్పిన విశేషాలని విన్నాం కంపెనీ ఎలా ప్రారంభమైంది భవిష్యత్ ప్రణాళికలు ఏంటి ఇవన్నీ వివరంగా చెప్పారు ఈ కంపెనీ పాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ పెర్ఫార్మెన్స్ తీసుకున్నా అలాగే ఫ్యూచర్ పొటెన్షియల్ చూసిన అండ్ ప్రమోటర్స్ ఇంటిగ్రిటీ చూసిన మూడు కూడా సంతృప్తికరంగా ఉన్నాయి ఈ అంశాల ఆధారంగానే నార్మల్గా టీవీ ఫైవ్ ఐపీఓ రేటింగ్స్ ఇస్తుంది ఈ ఐపీఓకి పవర్ మేక్ ఐపీఓకి ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ మార్క్స్ ఇస్తున్నాం అంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయదగిన ఇష్యూ అంటూ మనం రేటింగ్ ఇవ్వడం ఇప్పుడు దాకా వచ్చిన రేటింగ్స్ లో ఆల్మోస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ రేటింగ్స్ ఇది సో ఈ రేటింగ్ అర్థం ఇష్యూకి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అని కనీసం మూడు సంవత్సరాల పర్స్పెక్టివ్ తో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కిషోర్ బాబు గారు ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఇరవై శాతానికి తగ్గకుండా వార్షిక ప్రతిఫలం అటు డివిడెండ్ రూపంలో ఇంకొక వైపు క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్ రూపంలో కూడా అందే అవకాశం ఉంటుంది సో డెఫినెట్ గా ఇన్వెస్ట్ చేయండి మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులో కొంత భాగాన్ని పవర్ మేక్ ఐపీఓ కి కేటాయించండి మంచి ఐపీఓ క్వాలిటీ ఐపీఓ మన నగరం నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి రావడం అందరికి గర్వ కారణం సో డెఫినెట్ గా ఇన్వెస్ట్ చేయదగిన ఇష్యూ పవర్ మేక్ ఐపీఓ వన్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్టింగ్ ఐపీఓస్ అనమాట ఇప్పుడు వస్తున్న దాంట్లో పవర్ మేక్ ప్రాజెక్ట్స్ ఒకటి అనమాట బేసికలీ ఈ కంపెనీ అనమాట పవర్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఎరెక్షన్ ఫీల్డ్లో ఉన్న కంపెనీ గుడ్ ఆర్డర్ బుక్ కూడా ఉంది దాదాపు మూడు వేల నాలుగు వందల కోట్ల పైగా అనమాట ఆర్డర్ బుక్ పోయిస్తుంది కంపెనీకి అయితే ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఇన్ ద కంపెనీ ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్ పవర్ ప్రొడ్యూసర్స్కి ఏదైతే యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్ట్స్ కంపెనీ మెయింటైన్ చేస్తుందో దాంతో రెగ్యులర్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ కూడా ఉంటుంది ఓవరాల్గా ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐపీఓ అని చెప్పేసి అని అనాలి ఎందుకంటే యాంకర్ ఇన్వెస్టర్స్లో స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్స్ లైక్ బ్లాక్ స్టోన్ లాంటి వాళ్ళు కూడా ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అండ్ ఈ ఐపీఓ పైన లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రం కాస్త మోడెస్ట్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే డీసెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయి అని చెప్పేసి అనుకోండి ఇది ఇవాళ సెల్కాన్ మొబైల్స్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో చూస్తూనే ఉండండి టీవీ ఫైవ్ Thank you.